హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ ఎవరు పుడతారో అని డిసైడ్ చేసి చెప్పే కారణం ఏమిటో చెప్తాను అలాగే ఆ కారణం ఏమిటో ఆ కారణానికి కారణం ఎవరో మీరు తెలుసుకున్నాక మీ మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది మీరు ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఆన్సర్ ఏంటో క్లియర్గా తెలుస్తుంది మీకు క్లియర్గా అర్థం కావడం కోసం నేను ఈ వీడియోలో కొన్ని వర్డ్స్ అలాగే సెంటెన్స్ని రిపీట్ చేయడం జరిగింది ఇంకా లేట్ చేయకుండా తెలుసుకుందామా హాయ్ వెల్కమ్ టు ఎంకే టీవీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా టాపిక్లోకి వెళ్తే మగ లేదా ఆడ పిల్లలు పుట్టడానికి డిసైడ్ చేసేది ఎవరో ఏమిటో తెలుసుకునే ముందు అసలు మనం ముందుగా హ్యూమన్ బాడీ ఎలా తయారవుతుందో చూద్దాం ఒక హ్యూమన్ బాడీ తయారు అవ్వడానికి కారణం సెల్స్ అంటే కణాలు సెల్స్ అనేవి మన కంటికి కూడా కనిపించని అంత చిన్నగా ఉంటాయి కానీ ఇవే మన మానవ జీవులకు మూలాధారం ఎందుకంటే మానవ శరీరంలో సుమారు థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి సెల్స్ గురించి స్టడీ చేయడాన్ని సైటాలజీ అంటారు దాన్ని తెలుగులో కణశాస్త్రం అని కూడా అంటారు అసలు ఈ సెల్స్ని రాబర్ట్ హూక్ అనే సైంటిస్ట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో కనిపెట్టాడు అనాటమీ ప్రకారం కొన్ని కోట్ల సెల్స్ అన్నీ కలిసి ఒక టిష్యూని ఫామ్ చేస్తాయి కొన్ని టిష్యూస్ ఒక ఆర్గన్ని ఫామ్ చేస్తాయి అలాగే కొన్ని ఆర్గన్స్ అంటే ఐ హార్ట్ లివర్ కిడ్నీ కలిసి ఒక సిస్టమ్ని ఫామ్ చేస్తాయి చివరిగా కొన్ని సిస్టమ్స్ అంటే నర్వస్ సిస్టమ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సర్కులేటరీ సిస్టమ్ కలిసి ఎంటైర్ లివింగ్ ఆర్గానిజం అంటే మానవునిగా తయారు అవుతారు ఇలా శరీరం అంతా కణాలతో నిండి ఉంటుంది తల్లి గర్భంలో మనిషి పుట్టుగా జైగోట్ అనే చిన్న కణంతో మొదలై శిశువుగా మారుతుంది అంటే దీన్ని బట్టి సెల్స్ అనేవి ఒక హ్యూమన్ బాడీని ఎలా తయారు చేస్తాయో తెలుసుకున్నాం కానీ మనం ఇప్పుడు ఒక సెల్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ సెల్ పైన ప్లాస్మా మెంబరైన్ అనే సెల్ వాల్ ఉంటుంది దాని లోపల సైటోప్లాజమ్ అనే ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది ఆ ఫ్లూయిడ్లో చాలా ఆర్గనల్స్ అంటే న్యూక్లియస్ మైటోకాండ్రియా గ్లోగి ఆపరేటర్స్ అలాంటి ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి కానీ ఈ సెల్స్లో లార్జెస్ట్ ఆర్గనల్స్ అంటే న్యూక్లియస్ ఈ న్యూక్లియస్ అనేది ఎవరీ సెల్లోనూ ఉంటుంది కానీ ఒక్క రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్లో తప్ప మనం స్కెల్టన్ అండ్ మజిల్స్ లాంటివి తీసుకుంటే వీటి సెల్స్లో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ న్యూక్లియస్ కూడా ఉంటాయి ఈ న్యూక్లియస్ లోపల డిఎన్ఏ అనేది ఒక సన్నని దారంలాగా చుట్టలు చుట్టుకొని ఉంటుంది ఈ డిఎన్ఏని కలుపుతూ మధ్య మధ్యలో సెల్ డివిజన్ జరిగినప్పుడు ఫామ్ అయిన ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఈ డిఎన్ఏ లింక్ అయి ఉంటుంది ఈ డిఎన్ఏ అండ్ క్రోమోజోమ్స్లో బాడీకి సంబంధించిన మన బ్లూ ప్రింట్ జీన్స్ మన పూర్వీకులకు సంబంధించిన జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది అంటే సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది న్యూక్లియస్ లోపల డిఎన్ఏతో కలిసిన ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇప్పుడు మనం అసలు కథలోకి వచ్చాం నేను ఇప్పుడు వరకు మీకు చెప్పిందంతా ఈ క్రోమోజోమ్స్ కోసమే మేల్స్లో అయినా ఫిమేల్స్లో అయినా ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అంటే టోటల్ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అని అర్థం ఈ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్లో హాఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ మదర్ నుండి అలాగే ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ ఫాదర్ నుండి వస్తాయి ఇలా ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ అంటే ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి ఈ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ సైజెస్ అండ్ షేప్స్లో ఉంటాయి కాబట్టే మనం ట్వంటీ త్రీ పేర్స్గా డిఫరెన్షియేట్ చేశాము ఈ ట్వంటీ టూ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్లో ట్వంటీ టూ పేర్స్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ క్రోమోజోమ్స్ని ఆటోజోమ్స్ అని అంటారు ఈ ఆటోజోమ్స్ మన బాడీలో సెల్ డివిజన్ చేసి హ్యూమన్ బాడీని తయారు చేస్తుంది కానీ వన్ పేర్ అంటే టూ క్రోమోజోమ్స్ని సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అని అంటారు ఇవి జెండర్ అంటే బేబీ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ని డిసైడ్ చేస్తుంది ఫిమేల్స్లో అయితే ఈ టూ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ లాగా ఉంటాయి కానీ మేల్స్లో అయితే ఈ టూ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఎక్స్ అండ్ వై లాగా ఉంటాయి హ్యూమన్స్లో ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి వైతో కంపేర్ చేస్తే సేమ్ సైజ్ కానీ సేమ్ షేప్ కానీ ఉండవు మేల్స్లో ఎక్స్ అండ్ వై సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాము కదా ఈ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ అనేది వై కంటే పెద్దగా ఉంటుంది అంట అసలు ఈ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో చూద్దాం మేల్స్లో కానీ ఫిమేల్స్లో కానీ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్లో రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ ఉంటాయి అందులో ఈ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే మేల్స్లో అయితే టెస్టీస్ ఆర్గన్లో స్పోమ్ సెల్స్లో ఈ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి 
అదే ఫిమేల్స్లో అయితే ఓవరీస్లో ఎగ్ సెల్లో ఈ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అసలు ఒక బేబీ హాఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఫాదర్ నుండి అలాగే హాఫ్ క్రోమోజోమ్స్ మదర్ నుండి ఎలా తీసుకుంటాయో చూద్దాం మేల్స్లో అయితే స్పర్మ్ సెల్స్లో మియోసిస్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే సెల్ డివిజన్ ఈ సెల్ డివిజన్ జరిగేటప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే ఫాదర్ నుండి స్పర్మ్స్ అనేవి తీసుకుంటాయి అంటే ఈచ్ స్పర్మ్ అనేది ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్లో హాఫ్ అంటే ఓన్లీ ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాయి సిమిలర్గా ఫిమేల్స్లో కూడా ఎగ్ సెల్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ మదర్ నుండి ఆ ఎగ్ అనేది తీసుకుంటుంది అంటే మదర్లో ఉండే ఎగ్లో ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అందులో ట్వంటీ టూ ఆటోజోమ్స్ అయితే ఒకటి మాత్రమే సిక్స్ క్రోమోజోమ్ అదే లేడీస్లో అయితే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మాత్రమే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మేల్స్లో మాత్రం సిక్స్ జరిగిన తరువాత రిలీజ్ అయిన ఈచ్ స్పోమ్లో ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అందులో ట్వంటీ టూ ఆటోజోమ్స్ అయితే ఒకటి మాత్రమే సిక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది ఆ సిక్స్ క్రోమోజోమ్లో ఎక్స్ అండ్ వైలో ఏదైనా ఉండవచ్చు అంటే మేల్లో వన్ క్రోమోజోమ్లో ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉండొచ్చు లేదా వై సిక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉండవచ్చు ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఆ స్పోమ్లో ఉంటుంది ఇలా చాలా రకాల స్పోమ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ని క్యారీ చేస్తూ ఫిమేల్లో రిలీజ్ అయిన ఎగ్ దగ్గరకు ప్రయాణం మొదలు పెడతాయి కానీ ఒక స్పోమ్ మాత్రమే ఆ ఎగ్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతుంది ఆ ఒక్క స్పోమ్లో ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటే అది ఎగ్లో ఉండే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్లో కలిస్తే ఎక్స్ ఎక్స్ అవుతుంది అలా ఫిమేల్ బేబీ పుడుతుంది అలా కాకుండా స్పోమ్లో వై క్రోమోజోమ్ ఉంటే అది ఎగ్లో ఉండే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్లో కలిసి ఎక్స్ వై అవుతుంది అలా మేల్ బేబీ పుడతాడు అలా మేల్ స్పోమ్లో ఉండే ట్వంటీ టూ ఆటోజోమ్స్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ క్రోమోజోమ్ ఫిమేల్ ఎగ్లో ఉండే ట్వంటీ టూ ఆటోజోమ్స్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ క్రోమోజోమ్ అంటే టోటల్ ఫార్టీ ఫోర్ ఆటోజోమ్స్ ప్లస్ టూ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే ట్వంటీ త్రీ పేర్స్తో ఒక సెల్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని జైగోట్ అని అంటారు ఈ జైగోట్ సెల్ అనేది ఫర్దర్గా డివిజన్ జరిగి బేబీగా మారి బేబీ బాయ్ ఆర్ బేబీ గోల్ పుడతారు అంటే దీన్ని బట్టి బాయ్ ఆర్ గోల్ పుట్టడానికి కారణం మగవారిలో ఉండే స్పోమ్స్ అని అర్థం ఆ స్పోమ్స్ అనేవి ఏ సిక్స్ క్రోమోజోమ్ని క్యారీ చేస్తూ ఫస్ట్ రీచ్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి పిల్లలు పుడతారన్నమాట ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఎవరు పుడతారు అని సరిగ్గా మగవారికి కూడా తెలియదు కానీ కొంతమంది అన్ఎడ్యుకేటెడ్ మీల్స్ ఆడపిల్లలు పుడితే దానికి కారణం తల్లి అని ఆమెను తిడతారు జీవితం అంతా విసిగిస్తూ ఉంటారు నువ్వు పెంచలేక పెళ్లి చేయాలి ఆస్తి పోతుంది కట్నం ఇవ్వాలి ఇలాంటి చిన్న సాగులతో తల్లిని విసిగించడం ఎందుకురా అసలు ఆడపిల్లలు పుట్టాలి అంటే ఎంత పుణ్యం చేసుకుంటే పుట్టతారో నీకు అసలు తెలియదు ఎందుకంటే మగవారు వదిలేసిన తల్లిదండ్రుల్ని ఎందరో ఆడపిల్లలు చూసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు జనరేషన్ ఎడ్యుకేట్ అండ్ అప్డేట్ అయ్యారు కాబట్టి పర్వాలేదు అర్థం చేసుకుంటున్నారు కానీ మనకు తెలియకుండా ఇంకా ఎందరో అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్స్ రీజన్ ఏంటో తెలియని వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో అందరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్లకు తెలిసేలా షేర్ చేద్దాం ముందుగా మీకు తెలిసిన ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూపించిన తర్వాత కూడా ఇది ఎంత సుల్లులే అని ఎడ్యుకేట్ అవ్వకపోతే ఒక డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకు వెళ్ళి ఫ్యాక్ట్ ఏంటో చెప్పించండి అప్పటికే నమ్మకపోతే మన బాలయ్య బాబు లెజెండ్ సినిమాలో ఆడవారు గురించి చెప్పే డైలాగ్ చూపించి నీ కర్మ అని వదిలేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి నా వాయిస్ డిస్టర్బ్గా ఉంటే కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ మీ సపోర్ట్ నాకు కావాలి అలాగే నా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి